மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் இதில் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் பிரச்சனைகளை கடிதம் மூலமாகவும் கேள்விகள் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் நமக்கு அனுப்பியிருக்காங்க நேர்கள் பிரச்சனைகளுக்கான விடைகளை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதலாவது அந்தோணி அம்மாள் என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேடம் எனக்கு மாதம் இரண்டு மாதம் பிரெக்னன்சி இருக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு அலர்ஜி சளி பிடிக்கும் இப்பொழுதும் இருக்கிறது அதிகம் இருமல் இருக்குது நான் எவ் முன்னாடியே எவ்வளோ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டேன் சரியாக போகலை இப்போ சளிக்கு டாக்டரை போய் பார்க்கலாமா கண்டிப்பாக கர்ப்ப காலத்தில் சளி ஏற்படுது முதல் மூன்று மாதத்தில் பல நேரங்களில் கொஞ்சம் பயம் இருக்கும் ஏன்னா சில சாதாரண ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் மாதிரி வருகிற வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் குறிப்பாக ருபெல்லான்ற வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வாட்ரி தண்ணி மாதிரி போகும் தும்மல் வரும் ரேஷஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் சீரியஸான ரூபலாக இருக்கும் ஆனால் பல நேரங்களில் இந்த சளி வர்றதுக்கான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் சாதாரண சளிகள்னால கூட இந்த பிரச்சனைகள் வரலாம் ஸோ இதற்கு என்ன தீர்வு அப்படின்னா முதல் முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த மாதிரியான பெண்களுக்கு இந்த சளி பிடிப்பதுக்கு வந்து என்ன காரணம்னு பார்க்கணும் பல நேரங்களில் கர்ப்ப காலம் வந்து எதிர்ப்பு சக்தியே இல்லாமல் இருக்கும் இந்த எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாத நேரத்தில் கருத்தரிக்கும் போது பெண்களுக்கு பல நேரங்களில் ஈஸியாக சொத்துக்கள் வரும் இப்போ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லோரும் ஒன்று ப்ரெக்னன்சி வந்தோடனே நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாதீங்க வேலைக்கு போகிறவங்களாம் கொஞ்சம் பார்த்து போங்கன்னு சொல்கிற காரணங்களில் ஒரு காரணம் இது தான் ஏன்னா பலரும் இருக்கிற இடத்துல ஒருத்தருக்கு ஒரு தும்மல் வருது அவங்க இரும்புறாங்க தும்புறாங்க அப்போ ஈஸியாக அவங்களுக்கு தொத்துக்கும் மற்றவர் மற்ற காலத்தை விட கர்ப்ப காலங்கிறது ஒரு இம்யூனோ காம்ப்ரமைஸ் ஸ்டேஜ் நம்ம இம்யூனிட்டி குறைவாக இருக்கும் ஏன்னா கரு வளர்வதற்கு கரு வந்து ஒரு ஃபாரின் பாடி மாதிரி இந்த கரு வந்து ஒரு தாயோட வயசில் ஒட்டி வளரும்போது அது வந்து ஒரு ஃபாரின் பாடி மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம உடலிலேயே இதற்கு எதிரான எதிரணுக்கள் இம்யூனிட்டி உருவாகும் ஸோ இந்த இம்யூனிட்டி சில நேரங்களில் கரு வளர்ச்சியை பாதிக்கும் ஸோ அப்போ இந்த இம்யூனிட்டி வரும்போது எளிதாக சில தொத்துக்கள் வரலாம் இந்த தொத்துக்கள்னால கரு வளர்ச்சி பாதிக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் டாக்டர் அணுகணும் அதிகமான இருமல் வருதுன்னா சில நேரம் வயிற்று வலி வரும் அடிவயிறு வலி வரும் இதனால் வந்து உடல் ரீதியான கஷ்டம் இருக்கும் உங்களால் உணவு உட்கொள்ள முடியாது ஸோ இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் சில நேரங்களில் இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது ரிஃப்ளெக்ஸ்னால் அந்த பெண்களுக்கு சில நேரங்களில் ஒரு நெஞ்சு எரிச்சல் அப்போ அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் அசிடிட்டி வரும்போது கூட இந்த ஒரு இரிட்டபிள் காஃப் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு அலர்ஜிக்கு என்ன காரணம்னு பாருங்கள் அந்தோணி அதோட உங்களோட இந்த இருமல் சளிக்கு என்ன காரணன்றதை பார்த்து அதை பரிசோதித்து அதற்கான முறையான மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்வது சால சிறந்தது கர்ப்ப காலத்தில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்ற ஒரு சில மருந்துகள் இருக்குது குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் த்ரீன்னு சொல்லுவோம் இது எந்த வகையான கரு வளர்ச்சியை பாதிக்கக்கூடிய மருந்துகள் உங்கள் டாக்டர் பார்த்து உங்களுக்கு சேஃபான மெடிசன்ஸ் கொடுப்பாங்க இதன் மூலமாக கண்டிப்பாக உங்கள் சளி இருமல் தொந்தரவில் இருந்தும் கஷ்டப்படாம சரியாகலாம் கரு வளர்ச்சிக்கும் எந்தவித பாதகமும் இருக்கலாம் இருக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக டாக்டர் பார்க்கலாம் தப்பு அல்ல அடுத்து சுதா என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் எனக்கு முப்பத்தேழு நாள் பாசிட்டிவாக இருக்குது ரொம்ப கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷம் சுதா கர்ப்பிணி பெண்கள் என்னென்ன ஊட்டச்சத்து உணவு எடுக்கணும் நான் பச்சை திராட்சை சாப்பிடலாமா சுதா கர்ப்ப காலத்தில் அது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெக்னன்சியோட ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர்னு சொல்லுவோம் முதல் மூணு மாதத்தில் குழந்தை முழு வளர்ச்சி அடைகிறது முழு வளர்ச்சினா ஒரு மினியேஷன் பேபி ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஃபோர்டீன் வீக்ஸில் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஸோ ஒரு பதினாறு பதினேழு வாரத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் தான் அந்த இருபத்தி ரெண்டு வாரத்தில் ஹார்ட்டில் ஒரு சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் தான் ஸோ ஐந்து மாதத்தில் ஒரு குழந்தை முழு வளர்ச்சியோடு உருவாகிறது ஸோ முப்பத்தேழு நாட்களெல்லாம் உங்கள் கரு ஃபாஸ்ட்டாக வளர்கிற நாள் இந்த மாதிரி ச சமயங்களில் ஊட்டச்சத்து என்பதை விட சில விட்டமின்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோலிக் ஆசிட் பி டுவெல் கால்சியம் இவற்றை கொடுக்கிற உணவு முறைகளை நீங்கள் செலக்டிவாக சாப்பிடுவது நல்லது கீரை பயிர்கள் காய்கறிகள் முட்டை மற்றும் நான்வெஜ் இதெல்லாம் சாப்பிட்லாம் ஆனால் இந்த ஸ்டேஜில் அப்படி சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்காது வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்கும் ஒரு தலைச்சுத்தல் இருக்கும் வாய் கசப்பு இருக்கும் எச்சுவரல் இருக்கும் சாப்பிடணும்னு நினைப்போம் சாப்பிட முடியாது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வரலாம் ஸோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இத்தகைய பெண்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா எளிமையான பல வகைகள் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா சாப்பிடுங்க தண்ணி சத்து குடிக்கிற மாதிரி நிறைய பால் மோர் தயிர் இதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க இந்த சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ்
ரெண்டாவது ஃபோலிக் ஆசிட் சப்ளிமெண்டேஷன் கண்டிப்பாக நீங்கள் இது வந்து மருந்து மாத்திரை உணவு வகைகளில் கொடுக்க முடியாது கண்டிப்பாக இதற்கு சப்ளிமெண்டேஷன் தேவை கண்டிப்பாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அடுத்தது உங்கள் உணவு முறைகளில் எளிதில் செரிமானமாகக்கூடிய நல்ல உணவுகள் எடுத்துக்கோங்க நம்ம ஊர் எடுத்தால் இட்லி இட்லி பெஸ்ட்டு இட்லி தோசை இடியாப்பம் இதெல்லாம் ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகும் அதை நேரத்தில் தேவையான சத்துக்களையும் கொடுக்கும் உங்கள் டயட்டில் கார்போஹைட்ரேட் அதிகமாக கொடுக்கலாம் தண்ணி சத்து நான் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் நார்ச்சத்து அதிகமாக இருக்கிறத சாப்பிடலாம் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரியான உணவு முறைகள் நீங்கள் எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக உடல் கரு வளர்ச்சிக்கு நல்ல ஒரு ஆகாரம் செல்லும் கண்டிப்பாக குழந்தை கரு வளர்ச்சியும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஊட்டச்சத்தில் குறிப்பாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது விட்டமின்ஸ் அயர்ன் கால்சியம் இதெல்லாம் நல்லா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக குழந்தை கரெக்டாக வளரும் ஏன்னா இந்த அயர்ன் வந்து கண்டிப்பாக கர்ப்ப காலத்தில் கிட்டத்தட்ட டூ கிராம்ஸ் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் நமக்கு தேவை ஸோ நிறைய நம்ம நாட்டு பெண்கள் கர்ப்பம் தரிப்பதற்கு காலேஜில் படிக்கும் போதே சோகையில் தான் இருக்கிறாங்க இந்த சோகையாக இருக்கிற பெண்கள் அனைவரும் இரத்த சோகையை சரி செய்ய அயர்ன் சப்ளிமெண்டேஷன் மற்றும் ஹெல்த்தி ப்ரோட்டீன் விட்டமின்ஸ் பி டுவெல் கால்சியம் இதெல்லாம் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக ஆரோக்கியமான ஒரு கருத்தரிப்பும் ஆர்கோ ஆரோக்கியமான கரு வளர்ச்சியும் கண்டிப்பாக நடக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக உணவு வகைகளில் ஒரு கீரை ஒரு காய் ஒரு பழங்கள் ஒரு கூட்டு மற்றும் பால் தேவையான முட்டை நான்வெஜ் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பேலன்ஸ்டு டயட்டாக எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் கரு வளர்ச்சி எந்த விதத்திலையும் பாதிக்காது அடுத்து ரேகா என்ற நேர் எழுதியிருக்கிறாங்க சிட்லப்பாக்கத்துலேருந்து வணக்கம் டாக்டர் எனக்கு திருமணமாகி மூன்று வருடமாகிறது மாதவிலக்கு சீராக வருகிறது மாதவிலக்கு வரும்போது கொஞ்சம் ஃபஸ்ட் டே எனக்கு கொஞ்சம் வலி இருக்கிறது ஆனால் அது எனக்கு ஒரு கஷ்டமாக தெரியல ஆனால் தாம்பத்திய உறவு இருக்கும்போது அடிவேர் வலி இருக்கிறது டாக்டர் உறவு ஆரம்பிக்கும் போது வலி இருக்கிறது சில நேரம் எங்களுக்கு ச ஆண்ட ஐ மீன் நீண்ட நேரம் செய்தால் வலி இருக்கிறது ஸோ கருத்தரிப்புக்கு உடல் உறவு அத்தியாவசியம் ஆனால் எனக்கு வலி இருக்கிறதே டாக்டர் இதுக்கு தீர்வு என்ன உங்கள் பதிலை எதிர்நோக்கும் ரேகா ஸோ தாம்பத்திய உறவு இருக்கும்போது அடிவயிறு வலி இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஒரு பெண்ணுக்கு ஏன் ஏற்படுகிறது பல நேரங்களில் உறவு என்பது தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு ஸோ இந்த உறவிலே ஒரு தடை ஒரு வலி ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல என்ன காரணத்தினால இந்த வலி வருதுன்னு பார்க்கணும் ரேகா உங்களுக்கு உங்களுடைய வலிக்கான காரணம் உங்கள் பிரச்சனையாக உங்கள் கணவர் பிரச்சனையான்னு பார்க்கணும் உங்கள் பிரச்சனைனா முதல் காரணம் உங்கள் கர்ப்பப்பை வாயில் அதாவது வல்வா இந்த வல்வால சில இன்ஃபெக்ஷன் வல்வைட்டிஸ் வெஸ்டிபிலைட்டிஸ் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வெஜைனைட்டிஸ் இந்த மாதிரியான தொத்துக்கள் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்தாலும் சில நேரங்களில் கரு ஐ மீன் தாம்பத்தியம் இருக்கும்போது அந்த ஆரம்ப நிலையில் எரிச்சல் வலி உல் உலர்வுத்தன்மை இதெல்லாம் ஏற்பட்டு அதனால் குழந்தை பேர் தாம்பத்தியம் இருக்கிறதுலேயும் பிரச்சனைகள் வரலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான வெளி பகுதிகளில் வெஜைனா வல்வா இதெல்லாம் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்தால் தாம்பத்திய உறவு செய்வதில் தடை வரலாம் பெயின் வரலாம் ஸோ என்ன காரணன்றத முதல்ல முறையாக மருத்துவரை அணுகி பரிசோதிங்க அடுத்து மஞ்சுளா என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க டாக்டர் இந்த குழந்தையின்மைக்கான சிகிச்சை நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு விட்டமின்ஸ்லாம் நிறையா கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபோலிக் ஆசிட் கால்சியம் கொடுத்துருக்காங்க மற்றும் இந்த ஹார்மோன்ஸ்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறேன் எங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி மாத்திரைகள்லாம் சாப்பிடுவதுனால குழந்தை பாதிக்கப்படும் உன் உடலுக்கு கேடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பற்றி உங்களுடைய விளக்கம் தேவை உங்கள் பதிலை எதிர்பார்க்கும் மஞ்சுளா ஸோ மஞ்சுளா ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க குழந்தையின்மை அப்படின்னாலே ஏதோ ஒரு பிரச்சனைனால கரு தரிப்பதில் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ இந்த கர்ப்ப காலம் என்பது வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து குழந்தைக்கு தேவையான அத்தனை வைட்டமின்ஸும் விட்டமின்ஸும் குழந்தைக்கு தாய்ட்டன் தான் போகுது ஸோ இதில் பல பேருக்கு ஒரு தவறான கருத்து ஒரு மூணு ஃபோலிக் ஆசிட் அயன் கால்சியம் கொடுத்தோன்னா டாக்டர் இத்தனை மாத்திரையா அப்படிம்பாங்க கண்டிப்பாக இந்த மாத்திரைகள் எடுத்து கொள்வதன் மூலமாக ஒரு பெண்ணுக்கு ஏற்கனவே கரு தெரியாமல் இருக்கிறது ஒரு அனிமையாக கூட காரணமாக இருக்கலாம் சில நேரம் இந்த ஃபோலிக் ஆசிட் டெஃபிஷியன்ஸினால கூட ஒரு கருத்தரிப்பில் பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் விட்டமின் டினால கூட சுகர் இருக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் இதை கொடுத்து இந்த பெண்ணை சரியாக அந்த விட்டமின்ஸ்க்கு நார்மல் ஆக்கும்போது இவங்களுக்கு கருத்தரிக்கும் போது கருவுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் கரு வளர்ச்சியும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதிகமான விட்டமின்ஸ் எடுக்கிறதுனால நம்ம உடலில் ஏதாவது தேங்குமானா கிடையாது விட்டமின்
ஸோ இது வந்து நம்ம உடல் அதற்கு ஏற்ற அளவில் அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரேஜ் லெவல் இருக்குது அந்த ஸ்டோரேஜ் லெவலுக்கு ஏற்ற அளவில் அதை அப்சார்ப் பண்ணி வைத்துக்கொள்ளும் எக்ஸசாக உள்ளதை இட் வில் கெட் எக்ஸ்கிரீட்டட் சிலர் அதாவது ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டான பீப்புளுக்கு தான் ஹீமோக்ரோமட்டோசிஸ் அப்படின்ற கண்டிஷன்லாம் இருக்கும் காப்பருக்கு அதில் காப்பர் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அரிதான கண்டிஷன்ஸ் இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி அயன் சாப்பிட்றதுனால பக்க விளைவுகளும் அதெல்லாம் அவங்க வந்து குழந்தையின்மைக்கு வருவதற்கு முன்பே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு ரேரஸ்ட் காஸ் பொதுவாக நம்ம நாட்டில் நூற்றில் எழுபத்தைந்து சதவீதமான அடல்ட் அடலஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் அதாவது ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப்பில் உள்ள பெண்கள் பலருக்கும் இருக்கிற ஹீமோகுலமின் பற்றி தான் ஸோ இவங்கள வந்து கர்ப்பகாலம் ஆகும்போது உடனே ரொம்ப சோகையாயிடுறாங்க இதை நிறைய நேரங்களில் இந்த பிள்ளைங்க வந்து ஃபோலிக் ஆசிட் சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னால் சாப்பிடுவதில்லை அயன் சாப்பிடுறதுனா இல்லை வெயிட் போட்டுரும் டாக்டர்னு நினைக்கிறாங்க இதெல்லாம் தவறான கண்ணோட்டம் இதை எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்குனீங்கன்னா உங்கள் குழந்தை கரு வளர்ச்சி ஏன்னா கரு வளர்ச்சி முதல் பன்னிரெண்டு வாரத்தில் என்டையர் பிரெயின் க்ரோத் வந்துடுது இந்த பிரெயின் க்ரோத் ஸ்பைனல் கார்டுக்கு ஃபோலிக் ஆசிட் பி டுவெல் என்பது அவசியமான தேவை ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ஆரம்பத்திலே கர்ப்பு தரிப்பதற்கு முன்பே குழந்தையின்மைக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போதே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக குழந்தை ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஏன்னா பல நேரங்களில் கரு தரிப்பதில் பிரச்சனை கர்ப்பமானவுடனே இது ஒரு ஒரு அபாஷன் மிஸ்ட் அபாஷன் இல்லை ஒரு மெனிங்கோ மைலோசில் இந்த மாதிரி குறைபாடுள்ள குழந்தை வருவது ரொம்ப கவலை கிடக்கமான விஷயம் ஸோ இதை சரி செய்வதற்கு இதெல்லாம் எடுத்துக்கொள்வது கண்டிப்பாக அத்தியாவசியமான தேவை அடுத்து பல நேரங்களில் பெண்களுக்கு வந்து இந்த இதை எடுக்கிறதுனால ஏதாவது பின் விளைவுகள் வருமா ஹார்மோன்ஸ்லாம் எடுக்கிறதுனால அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ப்ரொஜெஸ்ட்ரோன் சாப்பிடலாமா கண்டிப்பாக சாப்பிடணும் ஏன்னா பல நேரங்களில் இந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரோன் டிஃபிஷியன்சின்னு ஒரு சீர் தூக்கி பார்க்குறதுக்கு பல ஆய்வுகளில் இந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரோன் லெவல் இப்படி இருந்தால் இது அபாஷன் ஆகிரும் இப்படி இருந்தால் வளராமல் போகுன்ற மாதிரி எந்தவித குறிப்பாடுகளும் இல்லை இன்றைக்கும் பல ரிசர்ச்னு போயிட்டே இருக்குது பல ஆயிரக்கணக்கான ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரோன் எடுப்பதனால ஏதாவது குறைபாடு இருக்கா அப்படின்றதுக்கு எந்த ப்ரூஃபும் இல்லை இது ஒரு குழந்தை இதை சாப்பிட்டா உனக்கு இந்த காம்ப்ளிகேஷன் வரும் இந்த க சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வரும் இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை இதை உட்கொள்ளும் போது சிலருக்கு ஒரு தலைச்சுத்தல் இருக்கலாம் சிலர் உடல் அரிப்பு இருக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தவிர உடல் பாதிக்கக்கூடிய எந்த பிரச்சனைகளும் ஏற்படுவது அல்ல ஸோ அதனால் ப்ரொஜெஸ்ட்ரோன் எடுப்பதனால ஒருவேளை இந்த பெண்ணுக்கு ப்ரொஜெஸ்ட்ரோன் குறைவுனால கூட குழந்தை இன்மையினால பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்கிட்ட இப்போ குழந்தை இன்மை ட்ரீட்மெண்ட் வரவங்களாம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு எட்டு வருஷம் இருப்பாங்க வந்து அந்த அந்த ஹார்மோன் லெவல் கரெக்ட் பண்ணுற அதே சைக்கிளில் கன்சீவ் ஆனவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க பல நேரங்களில் சப்டில் இந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரோன் லூட்டியல் ஃபேஸ்னு சொல்கிற இந்த ஃபேஸ் டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் இதற்கு இந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரோன் சப்ளிமெண்டேஷன் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு தீர்வாக இருக்கும் எளிமையான முறையிலே கன்சீவ் ஆவாங்க ஆரோக்கியமான குழந்தை பேரும் பெறுவாங்க ஸோ வைட்டமின் அயர்ன் ஃபோலிக் ஆசிட் ப்ரொஜெஸ்ட்ரோன் இவை அனைத்தும் கர்ப்பம் தரிப்பதற்கு முன்பு கரு தெரியாமல் இருக்கும் பெண்ணும் சரி இந்த கரு கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கிற பெண்களும் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக கண்டிப்பாக கரு ஆ நல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்தோடு வளர்வதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இன்றும் நான் வந்து இதில் வந்து சொல்ல விரும்புகிறது இருபத்தாறு வருஷமாக இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம் எங்கள் ஆகாஷில் பிறந்த குழந்தைகள் அனைவரும் மூளை வளர்ச்சியிலும் சரி நல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்திலும் சரி அதிகமாக நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கிறாங்க இன்றும் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இந்த மெனிங்கோசில் மெனிங்கோ மைலோசில் என்கெஃபலோசில் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் நாங்கள் பார்த்ததே கிடையாது அதே மாதிரி சோகை ஏற்பட்டு அதனால் ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் ஏற்பட்ட பெண்கள் எண்ணிக்கையும் குறைவு இவை அனைத்துக்கும் முக்கிய காரணம் இவங்களுக்கு போஷாக்கான இந்த மருந்துகளை ஆரம்ப நிலையிலேருந்து கொடுக்கும்போது கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கும் போது பெண்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறாங்க அதனால் குழந்தை பேரும் ஆரோக்கியமாக வருகிறது ஸோ கண்டிப்பாக நேர்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மஞ்சுளா நீங்கள் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறதுனால எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இல்லை இதை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வதனால கண்டிப்பாக உங்கள் கருவில் உருவாகும் குழந்தை ஆரோக்கியமாக இருப்பது என்பது திட்டவட்டமான உறுதி